Hello guys, um, andito po ako ngayon ulit. Kasi po, may may marami akong naririnig sa or napanood sa YouTube about sa earthquake sa Mindanao. Medyo emosyonal po ako ngayon kasi naawa ako sa mga ano. May napanood ako dito na about teka lang. Hanapin ko yung ano. Earthquake. Ayan. Panoorin natin. Ah. Uh, pan panoorin ko. Kung naririnig nyo. Yung iyak ng mga bata. Ang takot ng mga kababayan natin sa ano? Sa Mindanao. May earthquake daw kasi doon na yung grabe super emotional po ako kasi hindi ko ma tawag dito kung may mga kababayan tayo doon na nasa um, hindi magandang pag may mga bagyo bakit kaya ganun? Parang unfair naman yun, di ba? Mahirap na nga tayo sa Pinas, tapos... Tapos lagi pang binabagyo. Laging may sunog. Laging may earthquake. Bakit na noon? Parang naaawa na ako ba kasi wala na ngang pera yung mga tao doon. Doon pa yung laging... Naging may mga ganyan na mga pangyayari. Sorry po, naging emotional ako sa akin. Kasi napanood ko ngayon yung 6.4 na earthquake sa Mindanao. Guys, ipag-pray po natin sila na sana okay lang sila doon. Or mag-pray tayo. I-close po natin yung mga mata natin. At mag-pray tayo ngayon sa tayong lahat. Kung sino mang makapanood ng video ko. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Lord Jesus, Please, hear my prayer. Iheal po yung mga taong may mga sakit. Yung mga taong nasasaktan. Yung mga taong laging binabagyo. Yung taong may mga problema sa buhay. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga problema. At sana malagpasan nila ang kanilang mga problema. Lord God, alam ko kayo yung makapangyarihan sa lahat. Kayo lang po yung makakatulong 
sa lahat ng mga nangangailangan ng iyong tulong. At ang sana ang prayer kong to ay makakarating sa inyo. Ako po itong taong taos puso po na nag-pray. Na sana naman hindi naman po sana ganun karaming ang mga pangyayari sa Pinas. Sana bigyan mo sila ng lakas ng loob ang mga tao doon na mamuhay ng tahimik. Kasi naahon na talaga ako sa mga pato. Sobrang awa. Awang awa ako sa kanila. Alam mo yung yung panic na nararamdaman nila. Naalala ko kasi nung Yolanda. Yung mga pamangkin ko, grabe. Grabe yung mga naranasan din nila. Kaya nung napanood ko tong earthquake na to, sobrang natouch ako nung umiyak na yung bata. At grabe, nung magsigawan na ang mga tao. Lord God, please. Please. Sana bigyan niyo po ng kapayapaan ng mga utak at puso at kaluluwa na mga tao sa Pilipinas po. Sana walang masasaktan. Please, Lord God. Please. Sana okay sila lahat doon at sana Mag-pray lang po tayo ng mag-pray ng buong puso. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung halimbawa may, may mga nawala man sa inyong pamilya, huwag kayong mag mawala ng pag-asa. Mag-pray kayo ng buong buong puso. At manala manalig kayo sa Kanya. At alam ko, pakikinggan niya kayo. Maybe siguro hindi lahat ng tao mapakinggan niya, mabigyan niya ng, mabigyan niya ng, uh, at mabigyan niya kung ano yung mga hinihiling ng mga tao. Pero minsan kasi pag hindi tayo ina-answer ni God, may reason din yun. Kailangan din nating mag-learn. Ayun. Salamat sa panonood. Keep, keep safe po dyan sa ating mga kababayan at sana sana marinig ni Lord yung ating mga panalangin huwag, ka, huwag, huwag kayong mawala ng pag-asa guys iyon lang hanggang sa susunod po keep praying keep praying keep praying